வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தீரி வந்து யூனிட் டெஸ்ட்டு வச்சோம் அதற்கான சொல்யூஷனை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி போலில் எழுதி போடலாம் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினையும் போலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுத்துக்கலாம் அந்தளவுக்கு லெங்க்தாக போயிடும் அதனால் நான் உங்கள் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நோட்ஸாக எழுதி பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் எதுவும் உங்களுக்கு அகெயின் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சரி இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒன்று மறக்காமல் லைக் கொடுங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கண்டிதாக எடுக்கிறோம் அதனால் மறக்காமல் முழுசாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க கண்டியாவது ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கட்டிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு எ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஈஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பாயிண்ட் சார்ஜான தண்ணி ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் தான் அப்போ வழக்கமாக நம்ம தெரியும் இந்த டிசி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் ரைட்டு இதில் ஒன்றும் நம்ம குழப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதே எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா கியூ பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் இன்ட்டு ஆர் ரைட்டு அதான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கு உள்ள ஜஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன போட்டிருக்காங்க செகண்ட் கொஸ்டின் த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ தி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எஸ் இஸ் கிவன் பை தி பை சீக்வல் டு க்ளோஸ்டு இன்டகரல் இ டாட் டிஎஸ் த ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் கேலார் த யூனிட் இஸ் இப்போ சிம்பிளாக நம்ம என்ன கட்டிருக்கோம் ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் என்னென்னு கட்டிருக்கோம் அப்போ ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் நம்ம ஈஸியாக ரெண்டு வகையில் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வகையிலும் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்லா காஸ்லா தான் ஃப்ளக்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தெரியும் ஸ்பைஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சலா நாட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த சார்ஜோட யூனிட் தெரியும் ஸ்கூலும் எப்சலா நாட்டுக்கு நமக்கு தெரியும் தெரியும் பெர்மிட்டிவிட்டி இன் வேக்கும் நியூட்டன் இன்வர்ஸ் கூலும் ஸ்கொயர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ ரைட் அவ்வளோதான் இதில் அந்த ஸ்கூலும் போய் கூலுமே நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டு அதை மேலே கொண்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு யூனிட் கிடச்சிடும் என்னென்னு பாருங்கள் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூலும் ரைட்டா இதே இது வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் தட் இஸ் ஸ்பைஸ் ஈக்குவல் டு இஏ அந்த கிவன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஸ்பைஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ் ரெண்டுகள் இ டாடி டிஎஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இன்டெகிரல் க்ளோஸ் ரெண்டுகள் டிஎஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது தட் இஸ் ஏரியா ரைட்டா அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ரைட்டா அப்போ இஏ அப்போ பைஸ் ஈக்குவல் டு இஏ அதுக்கான அதுக்கு நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியாவுக்கும் உள்ள யூனிட்டை நீங்கள் அப்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அதே வேலையும் கிடைக்கும் தட் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கூடும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் கன்சிடர் டூ பேரல் ஷீட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ப்ளஸ் சிக்மா இஸ் தி அவுட் சைட் ஆஃப் தி ஷீட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்மா இருக்குது ஆஸ் இந்த செகண்ட் சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்மா இருக்குது ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு தென் கன்சிடர் ஏ பாயிண்ட் பி இன்சைட் த டூ ஷீட்ஸ் ரெண்டு பேரல் ஷீட் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து பி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டுக்கோங்க பாருங்கள் த ஃபீல்டு ஆஃப் தி பாயிண்ட் பி அப்போ உன் சீட் உள்ள பாயிண்ட் பியில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னென்னு கேட்டிருக்கோம் ரைட்டா நமக்கு வழக்கமாக ஒரு கொஷனுக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட் பிளைன் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு என்ன தெரியும் தட் இஸ் சிக்மா பை டூ எப்சலா நாட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இது வந்து ரெண்டு பேரல் ஷீட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேரல் ஷீட்டு வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா அந்த ரெண்டு பேரல் ஷீட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிட வேண்டியதான் டூ சிக்மா பை டூ எப்சலா நாட் ரைட் அப்போ மென் டூ பாயிண்ட் டூ கேன்சல் பண்ணிட வேண்டியதான் அப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் சிக்மா பை எப்சலா நாட் ரைட்டா இதான் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன்று பாருங்கள் கன்சிடர் எ சார்ஜ் ஃப்ரீ சிஸ்டம் அண்ட் தட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் எ சிஸ்டம் இஸ் வி அண்ட் த சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் ரூ தென் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த பொட்டன்ஷியல் அண்ட் சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் கிவன் பை நமக்கு வழக்கமாக தெரியும் என்ன கேட்டுங்க அதிலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் கன்சிடர் எ சார்ஜ் ஃப்ரீ சிஸ்டம் சார்ஜ் ஃப்ரீ சிஸ்டம்னால் என்ன மீனிங் அப்படின்னா சார்ஜ் ரோஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அக்கார்டிங் டு தி பாய்சன் ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன தெரியும் பாய்சன் ஈக்குவேஷன் டெல் ஸ்கொயர் வி சிக்வல் டு மைனஸ் ரோ பை எப்சன் நாட் நமக்கு தெரியும் அப்போ சார்ஜ் ரோஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம சொல்லிட்டோமா அப்போ என்ன கிடைக்கும் தட் இஸ் எ லேப்ளாஸ் ஈக்குவேஷன் ரைட்டா அப்போ
எப்சலான் நாட் இன்ட்டு எப்சலான் ஆர் ரைட் அப் அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் எப்சலான் சீக்வல் டு எப்சலான் நாட் இன்ட்டு எப்சலான் ஆர் அப்போ நமக்கு எப்சலான் நாட்டுக்கான வேல்யூ தெரியும் தட் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செவன்டி எயிட் அந்த எப்சலான் ஆரோட வேல்யூ இது தட் இஸ் வாட்டரோட டைரக்ட் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்கள் செவன்டி எயிட் அப்போ ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் சிக்ஸ் நைன்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபெர்மி பெர் மீட்டர் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கோங்க சூஸ் இயர் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டுருக்கோங்க ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது கவனிங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க இதுக்கான கொஸ்டினை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் ஏ டை ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் ஏ டைலக்ட்ரிக் டஸ் நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டைலக்ட்ரிக் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் டைலக்ட்ரிக் ஆல்சோ நோன் அஸ் இன்சுலேட்டர் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது அப்போ அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் கரெக்ட் அப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இன் ஏ டைலக்ட்ரிக் கண்டக்ஷன் ட்யூ டு தி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்போ டைலக்ட்ரிக்கில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானே கிடையாது ஒன்லி கண்டக்டரில் மட்டும்தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ ரைட் ஒன் ஆனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அதனால் ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன் பாருங்கள் த டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மீடியம் இஸ் ஃபோர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் வோல்ட் பெர் மீட்டர் தென் எலக்ட்ரிக் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஈஸ் அப்போ எலக்ட்ரிக் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்போ எலக்ட்ரிக் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் தட் இஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டிசி குவாலிட்டி எப்சலான் இன்ட்டு இ அப்போ எப்சலான் நமக்கு என்ன தெரியும் எப்சலான் சி குவாலிட்டி எப்சலான் நாட் இன்ட்டு எப்சலான் ஆர் இ ரைட்டா அதான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்போ வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கிவன் டேட்டாவை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்போ எப்சலான் நாட்டுங்கிறது என்னது தட் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன் ஸ்பேஸ் எப்சலான் ஆறுங்கிறது என்னது மீடியத்துக்குள்ள பெர்மிட்டிவிட்டி எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கூலும் பர் மீட்டர் ரைட்டா மீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டு அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன்று பாருங்கள் நைன்த் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரிலேஷன் பட்வீன் இ வி ஏ இங்கிறதுனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விங்கிறது பொட்டன்ஷியல் ஏங்கிறது வெக்டார் பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா அப்போ மூணுக்குள்ள ரிலேஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் இ சிக்வல் டு மைனஸ் டெல் வி மைனஸ் டோ ஏ பை டோ டி ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் டென்த் ஒன்று பாருங்கள் ரிலேஷன் படிவிந்தி பி எம் ஹச் இதில் பிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இண்டக்ஷன் எம்ங்கிறது மேக்னடைசேஷன் ஹச்சுங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் டி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் பி சிக்வல் டு மியூ நாட் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் ஹச் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் லெவல்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் Uh, a rod of magnetic material 0.5 meter in length has a coil of 200 turns wound over the uniformly uh, if current is 2 ampere then value of magnetization h is equal to n i by l right illa i by l ngiru verume kudiyadhu that is a current per unit length right appa h is equal to 200 into 2 into by uh, 0.5 அப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் பர் மீட்டர் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டுவெல்த் கொஸ்டின் என்ன கிடைக்குங்க ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி த்ரூ தி ஏரியா என்க்ளோசிங் தி வால்யூம் ஈஸ் இ கிராஸ் ஹச் ரைட்டா ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏ கட்டணும் இ கிராஸ் ஹச்சுங்கன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் திருச்சியா பாயிண்டிங் வெக்டா ரைட்டா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுக்காங்க எ ப்ரோட்டான் மூவிங் வித் எ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி பாசஸ் த்ரூ எ ஃபீல்டு சச் தட் இட்ஸ் வெலாசிட்டி ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச் if e and b represents uh, the electric and the magnetic fields in the region which of the following statement is correct appo in the statement vand correct nu ketrukanga appo option b is a correct one a proton moving with a constant velocity appo proton vand electric field ku mathiyilum magnetic field ku mathiyilum constant ah poganum appadina enna enna condition pathina e is equal to 0 and b does not is equal to 0 appo enna meaning eppa irukna electric field in case irundichu appo nichukonga electric field oru vela irundichu nichukonga adukku oru certain value irundichuna proton ah vand enna pannum attract panna aarambichirum already namak theriyum ela namak already theriyum like charges repel to each other unlike charges attract to each other appo electric field ngra enadhu that is electron um, proton ngum enna irum attract panna aarambichirum appo constant velocity irukuma irukada sometimes pathina adoda velocity vand pathina degrees aayirum சரியா ஆனால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால எந்த அதனால் அந்த ப்ரோட்டானுக்கு வந்து எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது அப்போ ஆப்ஷன்
இன்சிடென்ட் வேவ்ஸ் அப்போ ரிஃப்ளக்டட் வேவ்ஸ்க்கும் இன்சிடென்ட் வேவ்குள்ள ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரேஷியோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம நடத்தி அதை நடத்தணும் அப்போ என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை என் டூ ப்ளஸ் என் ஒன் ரைட்டாக வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ ரெஃப்ளக்ட் இண்டெக்ஸ் நம்ம சம் பண்ணி நம்பிதா அப்போ என் டூங்கிறது என்னது தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட்டாக சப்ச சப்சன்ஸோட ரெஃப்ளக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேக் ஊத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரைட்டாக அப்போ என் டூ மைனஸ் என் ஒன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ரெண்டுமே ரேஷியோ கிடைச்சிச்சுன்னா ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பை ஃபைவ் ரைட்டாக நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கோம் த மேக்னெட்டிக் வெக்டர் பொட்டென்ஷியல் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் வாய்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ரைட்டாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் த பாயிண்டிங் வெக்டர் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பவர் ஃப்ளோ இன் எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட்டு செவன்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ ஸ்பேஸ் ஷிப் இஸ் லான்ச்சிட் ஃப்ரம் எர்த் அண்ட் மெயின்டைன்ஸ் ஏ யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜி த ஸ்பேஸ் ஷிப் சப்சிக்வெண்ட்லி லான்ச்சஸ் எ ஸ்மால் ராக்கெட் இன் தி ஃபார்வேர்டு டைரக்ஷன் வித் ஸ்பேஸ் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சி ரிலேட்டிவ் டு தி ஷிப் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஸ்மால் ராக்கெட் ரிலேட் டு தி எர்த் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரெண்டு வெலாசிட்டியுமே கொடுத்தாங்க ரெண்டுமே என்னது தட் இஸ் சேம் டேரக்ஷன் அப்போ என்ன கவனிங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுங்கிறது தட் இஸ் யூ விங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஷிப்போட வெலாசிட்டி அண்ட் ராக்கெட்டோட வெலாசிட்டி நம்ம ரெண்டு எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்போ ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவோம் இது நம்ம இது வந்து இந்த யூஎஃப் யூ ஆஃப் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வி பை ஒன் ப்ளஸ் யூ வி பை சி ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு ரெண்டுமே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனே கொடுத்தாங்க அதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபோர் சி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஹூஸ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஒன் மெகா எலக்ட்ரான் வேல்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் நமக்கு எனர்ஜிக்கும் மாசுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் நமக்கு என்ன தெரியும் இ சிக்வல் டு எம் நாட் சி ஸ்கொயர் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் இது நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பாருங்க இதில் வந்து நம்ம வீக் கண்டுபிடிக்கணும் வீக் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க நான் சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கு இது வந்து ரொம்ப டெரிவேஷன் நிறைய போகும் அதனால் என்ன பிடிக்கும் வி சிக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எம் நாட் சி ஸ்கொயர் பை இ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி ரைட் இது உள்ள வேல்யூ நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் அதில் எம் நாட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோட மாசம் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் சி நமக்கு தெரியும் திரு செட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இயோட வேல்யூங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மெகா எலக்ட்ரான் அதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் சி அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வருஷம் கொஷினும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள் லொரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரெடியூசஸ் டு த கலீலியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வி ஃபார் ஃபார் லெஸ் தென் சி ரைட்டா சியை விட வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டுவெண்ட்டீன்த் கொஷின் வென் ஸ்கொயர் மூவ் Uh, related to the frame, yes, its shape will be rectangle, right? அதாவது அந்த ராடு வந்து எப் மூவ் ஆச்சுன்னா அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் ஒரு சர்க்கிள் மூவ் ஆச்சுன்னா அதோட அதாவது சர்க்கிள்ங்கிறது அப்படியே இருக்கும் அது வந்து ரிலேட்டிவாக நம்ம மூவ் ஆகும்போது அதனால் அந்த ஷேப்பில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸை வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்டிக் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் ரைட்டு ராடு ஸ்கொயரு அப்புறம் வந்து சர்க்கிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த படமே போட்டு காமிச்சேன் அந்த வீடியோலாம் இருக்குது தயவு செஞ்சு மறக்காமல் பாருங்கள் ரைட்டா அதில் அப்போ என்ன ஸ்கொயர் வந்து ரெக்டாங்கலாக மாறும் ரைட்டா இதே இது சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் வந்து மாறியிருக்கும் ரைட்டா சரி ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா இஸ் இன்வேரியன்ட் அண்டர் கலீலியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷன் ஏசியாக கரெக்ட் ஒன் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ பாருங்கள் காமா சீக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்டு பவர் மைன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது வந்து வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பீட்டாக்கு பதில் என்ன எடுத்துருக்கோம் பீட்டா சீக்வல் டு வி பை சின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம இப்போ த லொரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரெடியூசஸ் டு தி கலீலியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதே தான் சேம் கேஸ் தான் நம்ம போன க
of the two systems coincide with the t is equal to t dash is equal to zero and e event occurs x1 is equal to 10 meter y1 is equal to zero z1 is equal to zero and next t1 is equal to 2 into 10 power minus 7 second another e event badina that is x2 is equal to 40 meter y2 is equal to z2 is equal to zero next t2 is equal to 3 into 10 power minus 7 second in s test frame what is the time is difference between the microsecond and cutter? Again, that is a Lorentz transformation. Le, time order variation. We can see t dash is equal to t minus v x by c square by root of 1 minus v square by c square. Right? Up to minus t1 plus v by c square x1 minus x2. This is how we can see the root of 1 minus v square by c square. Right? This is how we can formula. Given data, we can simplify it. We can simplify it. Simplify it. Now, the final answer is 0.5 into 10 power minus 7 second. This is how we can see the point 0 by microsecond. Right? Share. Now, this is the final result. இந்த செஞ்சு பக்கத்தில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா சரி இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்கா